자, 4단원 본문 계속 이어서 보도록 하겠습니다. Hi, I am Amata from Nigeria. 자, 이번에는 나이지리아에서 온 아마타라는 친구의 말을 들어볼 텐데요. I would like to introduce to you a non-profit organization, Food Bank Nigeria. 자, would like to라는 표현은 뭐뭐 하고 싶다라는 표현으로 몇번 소개가 되었었는데 어, introduce는 소개하다라는 뜻 그러면 은두개 합쳐보면 은 나는 소개하고 싶다. 너에게 무엇을 소개하고 싶느냐? Non-profit은 이익을 추구하지 않는 이니까 비영리 organization은 단체 비영리 단체인 여기서의 콤마는 동격을 나타내주는 콤마입니다. 푸드뱅크 나이지리아라는 단체를 소개해 주고 싶습니다. As you can guess from its name, the organization collects food and it distributes the food to shelters or senior centers so that they can feed the hungry in Nigeria. 문장이 굉장히 길긴 한데 이것도 사실 잘라서 보면은 그렇게 어려운 문장은 아니거든요. 자, as의 해석을 조금 유의를 해 주셔야 되는데 as는 여기서는 뭐뭐 하듯이라는 의미로 사용이 되었습니다. guess라는 단어는 추측하다라는 뜻이고요. 자, 너가 추측할 수 있듯이 뭐에서부터 그 이름에서 추측할 수 있듯이 그 단체는 모읍니다. 무엇을 모으냐? 음식을 모으고 그리고 그것은 distribute, 분배합니다. 그 음식을요. 어디에다가 분배를 하느냐? shelter, 보호소라는 뜻이고요. senior center, 그 노인 센터가 되겠죠. 자, 이런 대로 분배를 합니다. so that can이 등장을 했는데 그래서 뭐뭐 할수 있도록 이렇게 해석해 주시면 돼요. 그래서 그들이 feed, 먹일 수 있도록 자, the hungry라는 표현이 나왔는데 더 플러스 형용사가 등장을 하면 모모한 사람들, 피플의 의미가 됩니다. 그래서 헝그리가 배고픈이란 뜻이잖아요. 배고픈 사람들을 먹일 수 있도록 어디에? 나이지리아에 있는 크게 어려운 부분 없죠. 길기만 했지. Food Bank also supports food drives for individuals who want to share their food with the poor in the country. 자, 푸드뱅크는요. 또한 서포트, 지원합니다. 푸드 드라이브라는 거를 지원하는데 드라이브가 운전하다라는 뜻 말고도 모음 행사, 무언가를 모으는 행사를 드라이브라고도 사용합니다. 자, 음식 모으는 행사를 지원을 하는데 누구를 위한 음식 행사냐? 인디비주얼은 개인들이라 해서 사람들이라는 뜻이에요. 자, 어떤 사람들인지는 뒤에서 관계대명사가 또 설명해주고 있고요. 원하는 사람들, 나누기를, 그들의 음식을 누구와 함께, 가난한 사람들과 함께 그 나라에 있는 가난한 사람들과 나누고 싶어하는 사람들을 위한 음식 모음 행사도 지원을 한다. 더 플러스 형용사가 모모한 사람들이라고 했잖아요. 푸어는 가난한이라는 뜻이니까 여기서는 가난한 사람들이라는 의미가 되겠습니다. In fact, I did my own food drive last year to mark my birthday. In fact, 사실 저는 저 자신의 food drive를 했습니다. Last year, 작년에 뭐 하기 위해서 내 생일을 mark는 표시하다라는 뜻도 있지만 기념하다라는 의미로도 사용될 수 있습니다. 내 생일을 기념하기 위해서. When I called food bank's office, people there let me know in detail how I could donate food to the hungry. 내가 푸드뱅크 사무실에 전화를 했을 때 거기 있는 사람들은요. Let me know 알려주었습니다. 세부사항을요. 어떻게 내가 기부할 수 있는지 음식을 누구에게 더 헝그리 더 플러스 형사 또, 또 등장했네요. 배고픈 사람들에게 With my parents, I gathered the food that had been prepared for my birthday party and then sent it to food bank's office. 저의 부모님과 함께 나는 모았습니다. 음식을요. 어떤 음식인지에 대한 또 관계대명사 설명. 준비가 된 음식이죠. 프리페어는 준비하다라는 뜻인데 여기 
비동사 플러스 PP 수동태가 사용되면서 준비가 되는데 또 시제도 어, 이 앞에 있었던 모았던 것보다 준비된 게그더 과거니까 또 과거 완료를 사용했습니다. 어, 내 생일에 준비된 음식을 모아서 그리고 센트 보냈습니다. 그것을요. 푸드뱅크 사무실로요. A few days later, surprisingly, the people who had gotten the food I had donated sent me a thank you letter. A few days later, 며칠 후에 놀랍게도 자, 사람인데 사람들인데 어떤 사람들 뒤에서 또 설명해 주고 있죠. 받은 사람들 음식을요. 자, 명사가 등장을 하고 뒤에 주어 동사가 바로 이어서 나오면은 주어 동사를 크게 묶어서 앞에 있는 명사 형용사처럼 꾸며 주시면 되죠. 내가 기부했던 음식을 받았던 사람들이요. 보냈습니다. 나에게 무엇을 감사 편지를요. It helped me to realize that my small act of kindness could become a warm meal for someone. 그것은요. 도와주었습니다. 내가 뭐할수 있도록 도와주었느냐? 깨달을 수 있도록 도와줬습니다. 자, 무엇을 깨달았느냐? 나의 작은 act of kindness. 친절한 행동이 could become 될수 있다. 따뜻한 식사가 누군가에게는 한끼 식사가 될수 있다는 것을 깨달았습니다. So, I am planning to set up a food drive again. 그래서 저는 계획 중입니다. 무엇을 계획하느냐? 셋업은 설치하다라는 의미도 괜찮고 실행하다라는 의미도 괜찮습니다. 실행하는 것을 계획 중입니다. 푸드 드라이브를요. 다시. I strongly recommend you try it too. 저는 strongly 강력하게 recommend 추천합니다. 너도 그것을 시도해 보기를. 이렇게 마무리되었습니다. 자, 여기서 또 잠깐 쉬었다가 다음 시간에 계속 진행해 보도록 하겠습니다.